Kazım Hazretleri. Müjdeler olsun. Son iç karede düştü. Ziget var bundan böyle Osmanlı mülküdür. Şükürler olsun. Hünkârımız bu habere çok sevinecek. Silahtar Ketu Dağısı Süleyman'a 
Vezir-i Azam Pir-i Mehmet Paşa'dan şehzademe haber getirdim. Hünkârımız Sultan Selim Han Hazretleri 22 Eylül gecesi yatsı namazını müteakip Çorlu Ordugahı'nda otağında hak yoluna yürümüş Yüce Rabbin cennetine avdet eylemiştir. Şehzade Süleyman Hazretleri'nin en kısa zamanda yola devam Hünkârım Sultan Süleyman Han Hazretleri, hanedan Ali Osman ve cümle Osmanlı mülkü sizi bekler. Bayram şerifiniz mübarek olsun hünkârım. Şehzade Murat muhtemelen bayram namazına yetişemeyecek. Yolların durumu malum. Kar ve sel birçok geçidi kapatmış. Söyleme gelsin bir mahsur yok. Hünkârım. Bayetiniz sizi has bahçede bekliyor. Emrettiğiniz gibi namaz için külliyenizdeki camiye gidilecek. Öyle. Hünkârım arzu ederseniz saraydaki camide kılalım namazımıza. Külliyenizdeki camiye başka bir sefer teşrif edersiniz. Şehzade Selim nerede Sümbül? Sultanım. Şehzademiz has odada hünkârımızın huzurundalar. Karşıma çıkmayarak benden kaçacağını sanıyor herhalde. Zamanın acımı ve kinimi söndüreceğini düşünüyor belli ki. Onca yıl beklemişim. Elbet bayasta yaptıklarının yüzüne aykıracağım an gelecek. Sultanım. Haremde herkes sizinle bayramlaşmayı bekliyor. Nurbanu. O da geldi mi? Herhalde dairesindeler sultan. Dur da. Ona da sıra gelecek. Bayram hediyesini bizzat benden alacak. Sultanım. Vallahi rahmetli Hürrem Sultanımız şu Benedikli Çiyan'ın başını açacağınız belaları işitseydi. Vallahi almamızdan öperdi vallahi. Bayasta yaptıkları zulüm. Gönlüm yakıp kavuruyorsun Bül. Elimde bir avuç hatıra kaldı. Hele evlatlarına yapılanlar. Hele o küçücük şehzadelerimiz. 
Mehmet davet yüzündeydi. Hala rüyalarıma giriyor. Geri çekin. Geri çekin dedim size. Siz de olduğunuz yerde kalın. Oğlumu alamazsınız benden. Sultanım bu yaptığınız doğru değil. Şehzademizi bize teslim ediniz. Emirlere karşı gelemezsiniz. Geri çekin. Geri çekil, geri çekil! Siz de geri durun, yaklaşmayın! Defne, bitti artık. Kaybettiniz. Şimdi sana düşen, Şehzade Mehmet'e ağlara teslim etmektir. Gel, gel al o zaman. Gel de senin pis kanını dökeyim. Defne! Bitti artık. Kabullen. Sakın, sakın. Dur bana yapma. Yalvarırım durdur bu zulmü. Evladımı canına kıyarsan kendi evlatlarının yüzüne nasıl bakacaksın? Kanlı ellerinle mi okşayacaksın başlarını? Elini vicdanına koy. Sen de bir annesin. Doğru. Ben de bir anneyim. İşte tam bu yüzden yapmak zorundayım. Kendi evlatlarım için. Allah'tan bir tek dileğim var. Her mutlu anın bize yaşattığın acının kederiyle gölgelensin. Yakalayın şu hatunu. Kırın kapıyı. Mehmet'im, nur yüzü. Seni benden asla alamayacaklar. Bizi asla ayıramayacaklar, tamam mı? Kırnakmış kapıyı beceriksizler. Taşlıktan kaçmaya kalkabilir. Bostancılara haber ver, bahçeyi tutsunlar. Kırın artık, hadi! Hadi! Bayramınız mübarek olsun validem. Hayırlara vesile olsun. Allah daha ince bayramlar göstersin. Amin. Amin. Oğlum Mehmet. Pek saatli maşallah. Lakin keşke başka bir isim bulsaydınız. Sevcim Hasan Asrareti Sultanım. Sizi neden böyle rahatsız etti anlamadım. Allah uzun ömürler versin torunuma. İsmi karanlık hatıraları getiriyor gözümün önüne. Neyse. Geçmişin acı hayalleriyle yaşamayı öğreneceğiz elbet. Üçünüzde hayırlı evlilikler yaptınız. Zevcilerin Sokulu Mehmet Paşa, Piyale Paşa, Hasan Ağa, bu devletin en büyük mevkilerindeler. Siz onların kıymetini bilirseniz, onlar da sizinkini bilirler. Sultan olduğunuzu, zevcilerinizin aynı zamanda kullarınız olduğunu unutmayın. Unutturmayın. Sadakatlerini esirgemezlerse, İstikbal hepimiz için aydınlık olacak. Tat ve kudret. Yaşanan bütün kederleri değecek inşallah. İnşallah validem. Hünkârımızın vaziyeti iyice kötülemiş görünüyor. Dükü o çekti acı yüzünden okunuyordu. Gözün gördüğünü 
Gönülden saklamak mümkün değil Şehzadem. Hünkârımızın saati günden güne kötüleşiyor. Niklis belası aman vermedi bir türlü. Tedbir almakta fayda var. Siz de takdir edersiniz ki ölüm her Adem oğlunun yüz yüze geleceği bir hakikat. Sen vezir Hazım olarak hünkârımızın saatini düşün. Vaziyetiyle alakadar ol kafi. Mevzu bahis tedbirler için henüz erken acelem yok. Nasıl olsa iktidar altın bir tepsi de beni bekliyor. Sizin de mübarek olsun Sultan babamız. Müsaade edin hekimleri çağırayım. Ağrılarınız günlerdir aralıksız devam ediyor. Bir ilaç hazırlasınlar. Acılarınızı dindirir. Hiç değilse bayram sükunet için de geçirin. İstemiyorum Ferhat. Demek ki bu dünyada daha çekilecek acılarımız varmış. Bunlar Allah-u Teala'nın okları kaçmak nam. İyi misiniz sultanım? Bir rüya gördüm. Hayırlara vesile olsun inşallah. Sultan Süleyman. Saray Humayun'dan çıkıp arzı endam ediyordu. Üzerinde beyaz bir kaftan vardı. Tıpkı rahmetli evladımın. Mustafa'mın ölüme giderken giydiği gibi beyaz bir kafta. Rabbimden bir işaret bu fidan. Sultan Süleyman'ın vakti yaklaştı. Epey yaşlandı zaten. Sarayından çıkamaz olmuş. Nekris yüzünden hepten elden ayaktan düşmüş. Taş olsa çatlardı. Kör kuyu olsa dile gelirdi. Bir evladına daha katline ferman verdi. Vicdan azabı yıkısını bırakmayacaktır elbet. Böyle böyle çıkacak acısı. Hazırlığını yap gidiyoruz. Esma, Zevcin Sokulu Mehmet Paşa nerede? Benimle hala bayramlaşmadı. Bizim için hayli önemli bir zat. En başından beri Sultan Baba'nın cenahındaydı. Hoş, karşılığında fazlasıyla aldı. Başta seni, akabinde sadareti. Saati nasıl? Gayet yerinde valide. <gülüyor> 
sultanım. Müjdeler olsun. Şehzademiz Murat Hazretleri Üsküdar'a varmışlar. Allah'ıma bir şükür. Evladımı görmeli neredeyse iki yıl olacak. Macar Serhattin'de bazı meseleler olduğunu işittim Sokolla. Maalesef Şehzadem. Maksimilyan tahta çıktığından beri Avusturya ile münasebetlerimiz bir türlü yoluna girmedi. Evvela birikmiş haraçlarını ödemeyi geciktirdiler. Akabinde de Macar hududundaki Toga'yı işgal ettiler. Hünkârımızın bu olanlardan malumatı var öyle değil mi? Elbette. Eskiden olsa hünkârımız bu olanları zinhar kabullenmez. Bu bayramı da savaş meydanında geçirirlerdi. Kafire hak ettiği cevabı verirlerdi. Hünkârımızın vaziyeti malum. Bırak seferi saraydan bile çıkamazlar. Bu hak hünkârımızın gitmesine lüzum yok. Sen de gidebilirsin pekala. Veziri azamlığını savaşla taşlandırmalısın. Böylelikle mevkiini pekiştirip Reaya nezdindeki itibarını perçinlersin. Hak haliniz var. Lakin Sultan Süleyman Han'ın sağlığında hiçbir kara seferi onsuz nihayete ermemiştir. Eremez. Kaydeder değişebilir Sokollu. Allah'ın kelamı değil ya. Sultanım. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Şefiniz mübarek olsun. Senin de benim ay yüzlü kızım. Gel bu durum. Vaziyetiniz nasıl? Ağırnızsızınız yoktur inşallah. İyiyim Allah'a şükür. Seni gördüm ya. Hoştur halim. E belki bayramlar hatırlıyorum da. Çocuk sesleri eksik olmazdı sanayda. Sonra cümbüşler, şarkılar, şiir. Herkes neşe içinde olurdu. Yine yarım. Yine eksik uyandık bir bayram sabahına da. Necedir? Zihnimi meşgul eden bir husus var Sümbül Ağa. Rahmetli Hürrem Sultanımız. Seni azat etmişti. Yıllardır hürsün. Lakin hala buradasın. Niye? Hı. Hürrem Sultanımız için dönmüştüm vaktiyle. Vaka Mısır'a gitmeye de niyetim yoktu. Zira bu saray benim evim, benim yuvam. Başka bir yerde olsam sudan çıkmış balığa dönerdi. Gitmek var senin de aklında öyle değil mi? Hünkârımız müsaade etseler billahsa dahi olsa durmaz. Hünkârımız olan sevgi ve sadakatim elbette baki. Lakin haklısın. Bu saray artık boğuyor beni. Sanki duvarlar fısıldıyor. Kapılar haykırıyor. Git diyorlar bana. Git. Her şey o geceden sonra başladı değil mi? Gülfem Hatun'un öldüğü o geceden sonra bir haller oldu sana. Kimse tek kelime dahi etmedi. Büyük sır. 
Fakat herkesin malumu o gece korkunç bir şey oldu. İçinde tutamıyorsan bana anlat. Ben bu sarayın sır küpüyüm. Hünkârımız perişan halleder. Şehzade Bayezid'in vefat tabirini aldıklarından beri hiçbir şey yiyip içmiyorlar. Neyse ki hekimlerin verdiği teskin edici şuruptan bir yudum içmelerini sağladım güç bela. İnşallah rahat bir uykuya dalarlar. Hünkârımız Şehzade Bayezid'in idamına bu kadar üzüldü mü sahiden? İnanmak güç. Göğsünü açmak. Hakikaten bir kalbi var mı bakmak isterdim. O nasıl laf Gülfem Hatun? Hünkârımız elbette üzüldüler. Şehzademiz Bayezid. Zinhar böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yazık oldu şehzademize. Lakin hünkârımızın kahrolduğu daha şikar değil mi? Öyledir elbet, öyledir. Hekimbaşı seni görmek istiyordu Ferhat Ağa. Cihangir'in ölümüne sebep oldu. Şimdi ise bayastı. Kim ne derse desin. Onu sen öldürdün. Zira sen istemezsen yaprak bile kıpırdamaz değil mi? Beyazıt düşmanın kucağına sen attın. Onu kardeşinin insafına terk ettin. Bu yüzden sakın, sakın ben masumum deme. Sakın. Başımıza ne felaketler geldiyse hepsi senin yüzünden oldu. Taht uğruna. Şimdi üzerinde bile oturamadığın o taht uğruna. Ocağımıza ateş düşürdün. Bak. Bak. Kan damlıyor kubbelerimizden. Elindeki kanı. Nehirler, deryalar bile temizleyemez artık. Ne yapıyorsun Hatun? Bırak şunu. Kimse yanlış. 
adamı. Mümkün adı yok. Dilin buradaki ağlar gibi sussa da gözlerin açık bir kitap gibi. Bakınca neler olup bittiğini, içinde ne fırtınalar koptuğunu pek hala okuyabiliyorum. Şifa bir cahil Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanım, hünkârımızın vaziyette nasıl iyilerdir inşallah. Nasıl olsun Sümbül? Hiç keyif yok. Haklı. Eskiden bayram günleri bu saray cıvıl cıvıl olurdu. Şimdi kedere bu. Karşıma çıkma cesaretini kendinde buldun. Beş yıl oldu Selim. Tam beş yıl. Her gece sana lanet ederek uyuyor. Her sabah sana beddua ederek uyanıyorum. Ya sen? Elindeki kardeş kanıyla rahat uyuyabiliyor musun? Ben buraya bayramlaşmak için geldim Mihrim ha. İstemiyorsan keyfin bilir. Lakin benimle böyle konuşmana müsamaha göstermem. Zira karşında koskoca Osmanlı tahtının yegane veliahtı duruyor. Doğru. Her türlü aşağılık ve alçaklığa başvurmakta. Hiçbir beyiz görmeyen bir veliaht. İstersen tahtın göklerde olsun. Benim gözümde kardeş katilisin sen. Sen kendini sütten çıkmış hak kaşık mı sanıyorsun? <gülüyor> Rahmetli Mustafa abimin ölümünde senin de payın olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Bana kabahat bulmadan evvel dön de kendi günahlarınla yüzleş. Kardeşim, hatırlarsan bu kubbenin altında kimse masum değildir derdi Valdem. Herkes hak ettiğini yaşar. Bu son olsun Mirma, son. Eğer bir daha haddini aşmaya kalkarsan, o vakit sen benim tokadımı yersin. Ki o tokat kahreder seni. Sarayı özlemişim şehzadem. Ben de öyle. Hünkârımız ve sultan babam gözümde tutuyor. Sonra kardeşleri.
Destur! Şehzade Murat Hazretleri! Validem. Aslanım. Murat'ım. Hoş geldin. Geç kalınca öyle huzursuzlandım ki. Vaziyetime dair malumat yollamıştım validem. Yollar felaket halde. Validemizi biliyorsunuz Şehzadem. Akla hep sizde. Esma Han, canım kardeşim benim. Şahım, Yevher Hanım. Sizleri gördüğüme o kadar sevindim ki. Saadetim istikbal Şehzade. Hoş geldin. İşte güneşin ve ayın sultanı. Pek yaman, pek civan mert bir delikanlı olmuşsun. Allah'ım senin nazarlardan esirgesin. Hediyeli Emine'den memnun kaldın mı? Beni bahtiyar ettiniz sultanım. Bu altın sırmalı kaftan da ince zevkinizin eseridir. Üzerimde görün istedim. Pek yakışmış. Lakin merak ettiğim başka. Öteki hediye. Gönlün hoş tutabildi mi? Sultanım, şehzadem, ne hediyesinden bahsediyorsunuz? Gözlem Safiye, saadetimin güneşi oldu. Size ne kadar teşekkür etsem az sultan. Müjdeli haberi vermenin tam sırası. Safiye Hatun Gebe. İnşallah saadetimiz bir şehzade ile taşlanacak. Ne hoş, tebrik ederim. İnşallah bir avazda evladınızı kucağınıza alırsınız. Sonra bile hainlikte, sarhoşlukta anılacaksın. Şehzademiz Murat geldi. Lakin yanındaki cariye hiç gözüm tutmadı. Mihrimah Sultanımız hediye etmiş, nereden icap ettiyse. Hatun da hemen gebe kalmış. Selim, Şehzadem, ne yapıyorsun? Saray humayunda nasıl içersin? Karışma sen. Mihrimah Sultan. O, değil mi? Allah bile neler söyledi de kalbini kararttı. O gözünü intikam dilmiş bir yılan. Sakın söylediklerine itibar etme, canını yakmak istiyor. Canımı yakmak istediği doğru. Lakin haksız da değil. Söyledikleri hakikat. Ben bir kardeş katiliyim. Kimsenin bunu söylemeye cesareti yok. Lakin hakikat bu işte. Allah'ı mendakka dukka sultanım. Eden bulur. İnsan sıfatındaki o iblisi mahlukat. Safiye Hatun'a gözlerini belerte belerte baktı ya. Vallahi içimin yağları eridi. Yeğenim Murad'ın bana olan alakası, sevgisi, nurbanı nasıl kahretti gördün değil mi? Hele ki hediyemi öğrenince. Vallahi sultanım delirdi delirdi. Mecnun'a döndü. Ne hediyesinden bahsediyorsunuz siz sultanım? Ayş be hey celavut. Sultanım. Vallahi zekanızla gurur duymalısınız. Arnavut bir çare Safiye'den Venedikli bir asilzade yarattınız. Pek de akıllı çıktı maşallah. Aman diyeyim Sümül. Bu hakikati kimse bilmemeli. Nurbanu Safiye Hatun kendi kanından zannetsin ki gözü içe korksun. Sultanım. Nurbanu Sultan'ın haremin başında olduğunu ve dahi Valide Sultan olduğunu görmektense gözlerime mil çekerim daha iyi. 
Valide Sultanlık rahmetli validemi bile nasip olmamışken. Nur bağınıyor mu kalacak? İnşallah. Safiye'nin sadakatine inanıyorum. İyi bir eğitimden geçti. Bütün kinimi için akıttım. Ektiğim düşmanlık tohumları Nur Bağ'ın hakkından gelecektir. Yeğenim Murat'a gelince... ...üzerindeki tesirim malum. Şehzade Selim kardeşleri olmayınca... ...rakipsiz kaldığını sanıyor. Oysa ki en büyük rakibi kendi evlat olacak. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Rahmetli validenizin ruhu sizde yaşıyor desem yalan olmaz. Bugüne kadar duyduğum en kıymetli, en güzel iltifat bu sümbül. Sultanım. Lakin hakikati görmek lazım. Onun boşluğunu doldurmak ne bana nasip olur. Ne de bu haremdeki başka bir hatun. Sultan baba, bayramınız mübarek olsun. Senin de aslanım. Fatun ne iş var burada? Safiye benim gözden validem ve doğacak evladımın anası. Validem müjdeli haberi verdi. Hayırlı olsun. Amin. Validem, gözlem esasen size hiç de yabancı değil. Ne demek şimdi bu? O da Venedikli. Sizin gibi vaktiyle Bahfu ailesine mensupmuş. Doğrudur sultanım. Eskiden ismim Sofya Belucci Bafo'ydı. Babam Leonardo Bafo'dur. Hayat tesadüflerle dolu. Buna tesadüf demek için saf olmak lazım. Malum, Hatun Mirimah Sultan ne deyse. Belli ki senin için hususi seçmişler. Uzun yoldan geldin Hasan'ım. Dairene git dinlen. Sonra hasret gideririz. Sultanım. Sultanım. Gözde Cariyan'la birlikte soframa şeref verdi Şehzadem. O şeref bize ait. Buyur. Validen sana Safiye'yi hediye etmemden pek memnun kalmamış anlaşılan. Validem size itimat edemiyor bir türlü. Hep bir kasıt arıyor. Buna sebep... Sultan babamla aranızdaki mesafe. Yalan değil. Kardeşlerim arasında Selim gözlem değildi. Bayezde olanlar yüzünden iyice uzaklaştık. Zira aramıza ölüm girdi. Lakin sen başkasın Murat. Sen benim tek şehzade. En sevdiğimiz. Merhum amcam Bayezde o kadar çok benziyorsun ki. Onun başına gelenler hepimiz perişan etti. Kabele Sultan, sevginize layık olmak için çalışacağımdan emin ol. Görmek isteyenler için mazi derslerle doludur aslanım. Kim dostun, kim düşmanın iyi belli. Bu 
saray kardeşin kardeşi ihanetine de şahit oldu. Bir babanın evladına kıydığına da. Şehzade Selim tahta çıkacak şüphesiz. Lakin istikbalde bizi neler bekliyor meçhul? Babanın vaziyeti malum. Şaraptan başını kaldıramıyor. Sultanım, veliat babam hakkında sarf ettiğiniz bu laflar nahoş kaçmıyor mu? <gülüyor> Yiğit bir şehzade olduğun kadar iyi bir evlat olduğun da aşikar. Her daim böyle babana hürmet edecek, onu hep böyle koruyacaksın. Ancak hakikati de görmelisin. Şehzade Selim Kazvin'de kaybettiği huzuru şarap testilerinde arıyor. Halini gördünüz öyle değil mi Safiye? Gördüm sultanım. Allah muhafaza hasta gibilerdi. Sanki kıymetli sultan babamızın ruhu çekilmiş. Maalesef. İşte bu yüzden aslanım. Bu devletin yegane istikbali sensin. Kendini göstermen lazım. Manisa'dayım zaten. Sancağımı da en iyi şekilde idare ediyorum. Hünkârımız da pek takdir ediyorlar. Ayla, hünkârımız yakın olman şart. Ona takdim edebilmen için bir hediye ısmarladım. Şehzade Selim'in hünkârımıza gönderdiği eşsiz atlardan, paha biçilmez mücevherlerden kat be kat üstün bir hediye bu. Nedir? Merak ettim sultanım. Onun gibi her şeye sahip bir cihan sultanına hediye vermek güç. Lakin ben en güzeli seçtim. Hünkârımızın kudretini ayna tutacak bir hediye bu. Göreceksin. Sen başımızda olduğun sürece hiçbirimizin tırnağına taş gelmez. <gülüyor> Keyfini kaçırdım değil mi? Gece gece gözüm görmüyor zaten daha sonra okurum. İstersen ben okuyayım. Gözlerim hala bir Şahin'in gözleri kadar keskin. Sen benim gözlerim mi olacaksın şimdi? Biz zaten bir değil miyiz Süleyman? Nefesimiz, yüreğimiz bir değil mi? Hünkârım, Şehzade Murat Hazretleri geldiler. Mihrimah Sultanımız da yanındalar. Huzura kabul beklerler. Alçır. Hünkârım. Hünkârım. Muradım, torunum ne kadar da büyümüşsün. Sünnet olduğun günler dön gibi aklımda. Göz açıp kapayıncaya dek yıllar akıp gidiyor. Şehzademiz Murat büyüdükçe iyi amcalarına benziyor. Yüce Padişahım, sizden bir istirhamım olacak. Müsaade ederseniz bugünkü divanınıza katılmak isterim. Sizin gibi yüce bir hükümdarın divanına iştirak ederek tecrübe ve kudretinden nasiplenmek en büyük hazine olacaktır benim için. Madem arzun bu, Evet de divanında bulunabilirsin. Avusturya ile aramızdaki mevcut sıkıntılar devam ediyor hünkârım. Birikmiş haraçlarını hala ödemediler. Kral Ferdinand'ın tahtını devralan Maximilian 
sulh taraftarı olduğunu söylüyor. Bir elçi heyeti yollamış lakin ne haraçtan bir haber var ne de işgal ettikleri Toga'ya dair bir izah. Kral Maximilian'in bu pervasız tavrında elbette değişen şartların da payı var. Artık başka bir dünyanın içindeyiz. Ne Henry Tudor bu dünyanın bir parçası ne de Şarken. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye takdim etmek isterim. Şimdi münasip değildir şey senden bilale takdim edersin. Esasen en münasip an şimdi hünkârım, şu an. Devlet aliyenin hudutları, bu mülk, bu uçsuz bucaksız topraklar sizin eseriniz. Bütün kullarınız baksınlar ve görsünler istedim. Sizin nasıl kudretli bir sultan olduğunuzu bir kez daha hatırlasınlar istedim. Bu haritayı buraya niye serdim bilir misiniz? Dünyayı ayaklarımızın altına şöyle bir serelim bakalım istedim. Biz artık bir Balkan İmparatorluğu değiliz. Biz Kara Avrupa'sında at süreceğiz. Belgrad, Budin, Viyana, Roma... ...Avrupa'nın kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Doğuya sırtımıza dönmedik elbet. Sınırlarımız Hazar Gölü'nü aşacak. İnşallah. Allah'ın yardımı ve sizin mutlak gücünüzle hünkârım. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Şarlken, François, Henry Tudor... Vatikan'daki kafirler. İlk hedefimiz Rodos'tur. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız. Sizin o mübarek ellerinizi öpmekten gayri lütuf istemem hünkârım. Benimle gel sana bir şey göstermek istiyorum. ...haritada gördüklerinden ibaret değildir elbet. O sonsuz ovaları, dağları, deryaları... ...şehirleri bir vücut olarak kabul edersen... ...işte o vücudun kanı ve ruhu... ...burada gördüğün defterlerde gizlidir. Yüzlerce yıllık emek... ...kaideler, kanunlar, yazışmalar, anlaşmalar... İşte o gördüğün hudutlar ve bu nizam, ben ve benden evvelki dokuz padişahın akıl ve tecrübelerinden müteşekkil. Hünkârım. Hünkârım Şehzade Murat divanınıza katılmış ancak haberim oldu. Bilseydim ben de yanınızda olmak isterdim. Ne 
yapmaya çalışıyorsun sen aslanım? Ne işin var divanda? Hünkârımızın tecrübesinden istifade etmek, istikbalde beni neler bekliyor görmek istedim sultanım. Ben senin o istikbalin için serin uykulardan, gönül ferahlığından ve dahi kendimden vazgeçtim. Her şeyin farkındayım sultan babam. Hakikatleri biliyorum. Neler yaşadığınızı, nelere sığındığınızı biliyor ve kaçınmak için bunları aklımın bir kenarına yazıyorum. Sokollu, emredin hünkârım. Herkes bilsin, işitsin ki bu topraklarda bundan böyle şarap içilmeyecek. Şarap üreten yerleri süratle kapatacaksınız. Meyhaneleri yıkın. Sizi rahatsız eden bir husus mu oldu hünkârım? Yoksa bir şikayet mi var? Şikayet olmasına lüzum yok Sokollu. Vaka ne vakit aklımaydı gereğini yapın. Emredersiniz hünkârım. Ancak böyle bir men gayrimüslim ahalide ve Frankler arasında pek hoş karşılanmayacaktır. İlaveten ticari olarak da külfete... Şarap dinimizce caiz değildir Sokollu. Yakine nelere sebep olduğunu görüyorum. Gereğini yap. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem Murad'ın haleminde benden habersiz kuş uçmayacak demedi mi sana? Şu Safiye denen altın nereden çıktı? Mirimah Sultan keşfetmiş Hatun'u. Birkaç yıldır onun hizmetindeymiş. Geçen sene bu vakitler şehzademiz Murad'ın haremine hediye etmişler. Hatun mahsus işte. Şehzade Bayezid'in intikamını alınacak güya. Sabredin sultanım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Taht yakında şehzademiz Selim Hazretlerinin olacak. O vakit siz de zaferinizi ilan edeceksiniz. Mihrim Sultan'ın da iflah kesilecektir. Artık sizinle uğraşmaktan vazgeçecektir. Aklım meşgul eden Mihrim Sultan değil. Safiye Hatun. Safiye dediğiniz genç, tecrübesiz bir cariye size karşı ne yapabilir ki? Gel. Sultanım. Safiye Hatun geldi. Sizi görmek istiyor. Sultanım, günlerdir huzurunuza çıkmak için sabırsızlıkla bekliyordum. Venedik'te isminizi öyle çok işitirdim ki, size olan hayranlığım ta o günlerden. Şimdi Şehzadeniz'in gözdesi olmak büyük bir şeref. Mağazda kim olduğun, nereden geldiğin umurumda değil. Burası Osmanlı Sarayı. Bizler de birer Osmanlı kadınıyız. Şehzadem Murat benim kıymetlimdir. Onun saadeti benim saadetimdir. Mimana sadakat. İnşallah en kısa zamanda bana olan sadakatini ispat edersin. Yok etmezsen... ...karnındaki evladını sen değil, başkaları büyütür. Sen de kendin boğazın senin sularında bulursun. Size sadakatimi ispat etmemin zannımca tek bir yolu var. O da şehzademiz Murad'ı mutlu etmek ve ona şehzadeler vermek. Şehzademiz Murad'ın bana duyduğu aşk ve muhabbet bir hayledir. Tıpkı şehzademiz Selim'in size beslediği hisler gibi.
devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgası olur. Olmaya bahdü saadet dünyada vahdet gibi. Kobu işu işreti, çünkü fena dur akıbet. Yâri baki ister isen, olmaya taat gibi. Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarh içre bu saat gibi. Ger huzur etmek dilersen, ey muhibbi, fari ol. Olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. Ağrılarınız azaldı diye hemen ayaklandınız hünkârım. Lakin hekimlere endişeli. İstirahat etmeniz lazım. İstanbul'da bundan hala elma bulamazsın bey baba. Vereyim mi bey baba? Tatiyorum o kova. Başlasın. Merak etme bey baba. Biz de hile orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. <gülüyor> Ecelime susamadım ben. <gülüyor> İşleri nasıl yeri nedir inşallah? Orasını ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Yeniçeri de para kalmadı. Üç aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına gitsin o Ayşaş onu toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın, yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devleti Aliye'yi bir sarhoşun eline bıraktı. Vah, vah, vah. Sen ne cüretle Padişah Hazretleri'ni tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin Hazretleri, bizzat cihat vazifesini yapmayan Padişah'ın tenkit edilmesinin münasip olduğunu söylüyor. <gülüyor> 
O lafları etmek kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman ahı gitti, bahı kaldı. Sefere <gülüyor> çıkmak şöyle dursun. Namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. <gülüyor> Yasuk Funduk. Elidit, Megafil. Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben yedi yıktım el Sultanı Süleyman Hanım. Şimdi gözlerimin içine bakarak bir kere daha söyle. Söyle! Hikarım. Ben kaç yılma seferde geçirdim, kaç sefer kazandım sen bilir misin? Bilir misin sen? Hikarım, hikarım. <gülüyor> Acilen sarayı dönmemiz lazım. Sultan Süleyman. Rabbim bu günleri de gösterecekmiş demek. İyi bak. İşte bu giden Cihan Padişahı'nın sureti. Ne taç, ne taht, ne de saltanat. Geriye kalan sadece evlat katili bir baba. Çık Manisa'ya. Şehzade Murad'ın sarayına yollayacağız Kazanfar. İnşallah evladım birinden birine gönlünü kaptıracak. En kısa vakitte Safiye Hatun'dan kurtulmalıyız. İnşallah sultanım. Ne demek inşallah? Mirmah Sultan'ın gönderdiği cariyeyi alt edecek birini gönderemeyecek miyim? Sultan, Safiye Hatun belli ki diğer cariyelerden farklı. Alelerde biri olsaydı Mehmet Sultan onu yollamazdı. Hayli dişli olacağını tahmin etmek peki de güç değil. Ne kadar kısa sürede Şehzade Muna da avucunun içine almış. Gördünüz. Gel. Ne yazık ediyorsun Selim. Bu kadar şarabın sonu ne olacak? Hele de hünkârım seni men etmişken. Kendini düşünmüyorsan bizi düşün. Evlatlarını düşün. Hünkârımız... ...yedi iklimin sultanı... ...babam... ...beni buraya neden gönderdi biliyor musun? Ceza vermek için, eziyet etmek için. Zira burası Bayezid'in sarayıydı. Bu kapıdan girdi. Bu sedirde oturdu. Burada sevdi çocuklarını. Gölgesi. Yanılıyorsun Selim. Hünkârım Şehzade Bayezid'in idamını hükmettiğini bilmiyor. Şehzade Bayezid kaçmaya yeltendi. Ve öldürülmek zorunda kaldı. Ona giden haber bu. Niye intikam almak istesin ki senden? Biliyor Nurban. Hünkârımız biliyor. Suç 
suçum, günahım, her şeyin farkında. Bayezat'ın ölümünün acısını benim de hissetmem. Kalbimde yaşamamı istiyor. Yıllar geç üstünden Selim. Artık hiçbir şey değiştiremezsin. Sen yapman gerekeni yaptın. Ölmeseydi sen ölecektin. Bunca yıl boşuna mı savaştık biz? Böyle kenara çekilip yas tutmak için mi? Ne olmasını bekliyordun? Güller misler için de mi tahta çıkmayı? Gel. Hünkar. Emrettiğiniz üzere rahmetli matrakçı Nasuh Efendi'nin yazdığı Süleyman Nami'yi getirdim. Hilaveten şair Arifi'nin yazdığı ve Nakkaşane'nin nakşettiği Süleyman Nami de burada. Görüyorsun İbrahim, kurduğumuz hayallere yaklaştık adım adım. Savaşlardan, ölümlerden, baskınlardan sonra buradayız. Bu geceye yarıştık. Gelecek daha büyük, daha muhteşem olacak Hünkar. Siz hayalini kurduğunuz İskender'den daha büyük bir imparator olacaksınız. Zamanımızın büyük İskender'i sizsiniz. Bu hayale bir sen bir de ben inandık. Kader bize neler gösterecek?
Allah'i sultanım. Esnafı elinden zor almışlar. Böyle şey ne gördüm ne işittim. Sümme haşa kerra haşa. Küfredilse dönüp bakmazlar da zira devlet adabında bu var. Belli ki türlü hakaretle çileden çıkardılar. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bunlar? Ağlar. Durun. Ay Devran Sultan. Gördüğün gibi sultanlığımdan eser yok. Mihrima. Yıllar senden de çok şey alıp götürmüş. O güzel yüzünde... ...acı ve keder yollar çizmiş. İnsanın yüreği nasıl yanar öğrenmişsin. Çok büyük acılar yaşadık. Validemi kaybettim. Sonra Rüstem Paşa. Kardeşlerim. İkimiz de biliyoruz ki... ...senin yüreğini asıl yakan... ...Beyazıt. Göz bebeğinin hazin sonu. Haklısınız. En büyük acım oydu. İnsan kırdığı kalpleri... ...kendi kırıldığında hissedermiş. Öyle değil mi? Sen de masum, mazlum bir canı kaybettin. Artık birbirimizi anlayabiliriz. Bu dünyada adalet olsaydı keşke değil mi Mihrimah? O vakit saltanat şehzade Selim'e kalmazdı. Kader böyleymiş. Kader? Oysa Rabbim insanları akıl ihsan eylemiş. Tercih yapma hakkı bahşetmiş. Başımıza gelen felaketler Mihrimah. Bütün bunların tek bir izahı var. Baban, Sultan Süleyman. Hepimiz onun seçtiği hayatı yaşamadık mı? Şehzade Selim, o kimsenin beğenmediği Selim bana bir mektup yazmış. Tahta çıktığı gün iadeyi itibarımı verecekmiş. Maaş bağlayacakmış. Ne tuhaf değil mi? Babaların günahlarını evlatları ödüyor. Haliniz acımış olsa gerek. Kardeşine acımayan bana acırma hiç. Validesine benzemiş. Aklınca elindeki kanı temizliyor. Yine de Allah razı olsun. Babası gibi zalim olarak ölmek... ...bu dünyadan geçip gitmek değil niyeti. Çarşıda gördüm. Aciz içindeydi, yazık. Rabbim bu şekilde veriyor cezasını. Asıl acize düşen, sefil olan sizsiniz sultanım. Bu sözlerinizle bugüne kadar yaşadığınız her şeyi hak ettiğinizi ispatladınız. Şimdi gidin bu saraydan. Bir daha da sakın gelmeyin. Burası bir zamanlar sizin evinizde sultanım. Şimdi kapısından beni almıyorlar. Mehmet Paşa, derhal hazırlığınızı yapın. Sefere çıkıyoruz. Nemçe kafirin üzerinde yürüyeceğiz. Emr Ferman yüce padişahımızındır. İnşallah kafire hak ettiği dersi verip size hayırlı haberlerle döneriz hünkârım. Mehmet Paşa, ordumun başında bizzat bulunacağım. Berde Paşa. Emredin hünkârım. Akıncılarla birlikte derhal Erdel'e git. Biz ordumuzla oraya vardığımızda kuvvetlerinde bize katılırsın. Emredersiniz. 
Derhal güzergah belirleyin. Güzergah üzerindeki bütün sancak beylerine ve kadılara haber gönderin. Yollar ve köprülerle alakalı bütün tedbirleri de herhal alsınlar. Emredersiniz hünkârım. Kazamız mübarek olsun. Ben Süleyman Elgrat'ın Rodos'un Odin'in Bağdat'ın Mohaç'ın ve dahi Cihan'ın Fatih'i Yeri göğü yaratan Yüce Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Süleyman Elimde kılıcımla ölüme meydan okuyan Kafirin kalbine sancağımı dikmek, Allah'ın adını cihana yaymak ve nizam alemi sağlamak için ömrümün on yılını bizatihi savaş meydanlarında geçiren yedi iklimin sultanı Süleyman. Bunca yıldır defalarca zafer ve ölüm gördüm. Askerimin kanı toprağa düşerken ben de canımdan can verdim. Onlar için akıttım gözyaşım. Zinhar nefsime mağlup olmadım. Şeytanın hayvanları olan hasede, hırsa ve kibre düşmedim. Ve şimdi, bir kere daha düşmanlarıma korku salmanı, dostlarıma huzur vermeni, kim olduğumu hatırlatmanın vaktidir. Ömrümü atadığım hükümdarlığım, kullarım ve herkes bir kere daha görecek. Görecek ve diyecek ki, Sultan Süleyman hala ölmedi. Biz İrazam Hazretleri. Söylemeye dilim varmıyor. Lakin hünkârımız artık pirlik deminde ve ayaklarından rahatsız. Böyle bir sefer felakette sonuçlanabilir. Allah muhafaza. Hem savaşı hem de hükümdarımızı kaybedebiliriz. Ne lüzum var gelmelerine? Manası ortada paşam. Hünkârımız hükmünün ve kudretinin hala sürdüğünü göstermek istiyorlar. Lakin saatleri buna müsaade edecek mi? Hüçul. Vaziyetiniz maalesef çok hassas. Bu haldeyken sefere çıkmanız zinhar münasip olmaz. Allah aşkına hünkârım, tekrar gözden geçirin kararınız. Öyle bir ihtimal mevzu bahis diye Ekim Başı. Hünkârım, ne olur beni dinleyin. Yalvarırım bu sefere çıkmayın. Sarayı Hümayun'dan ayrılırsanız eğer, söyle. Maazallah hünkârım, bir daha geri dönemezsiniz. Ayaklarınızda çıkan bu yaralar, bu habis hastalık, vücudunuzu içten içe kemirir. Ey gafil! Sen kendini ne zannedersin? Senin haddin midir bana ömür biçmek? Sen benim ağrılarımı hafifletecek ilaç hazırla kafi. Hünkârım. Bir söz daha söylersen senin kendini alırım. Nasıl olur bu ikin başı? Hünkârımız ne diye böyle bir işe kalkışır? İkaz ettim sultanım. 
Canımı dayı hiçe sayarak alenen söyledim. Giderseniz maazallah dönemezsiniz dedim. Ama velakin sözüm hünkârımız nazarında kıymetsiz. Sultanım, belki siz hünkârımızı bu kararından caydırabilirsiniz. Mevzu bahis olan hayatı. Hiç sanmıyorum paşa. Son günlerde hünkârımızın hakkında çıkan çirkin tevatür herkesin malumu. Söylemedikleri laf kalmadı nankörler. Yine de konuşmalısınız sultanım. Allah muhafaza. Göz göre göre ölüme gönderemezsiniz. Sultanım. Vallahi iyi paşa hazretleri haklılar. Ne olur hünkârımızla konuşun onu bu yoldan vazgeçirin. Yapmasın etmez. Bilhassa geldi. Öyle değil mi? Boş yere nefesini tüketme kararım kadehidir. Bir hükümdarı. Bilhassa Sultan Süleyman'ı kararından vazgeçirmeye gücüm yetmez elbet. Ancak size yalvarırım. Ne olur kararınızı bir kez daha gözden geçirin. Gel otur şöyle. Benim güzel kızım. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, ne karar aldıysam... ...Müslümanlığın saadeti hanedanı Ali Osman'ın... ...ve devleti Ali'nin menfaati içinde. Bu sefer de öyle. Kafir rahat durmuyor. Tebaam da beni askerin başında istiyor. Paşalar önden gitse, siz daha sonra katılsanız, daha evvel de birçok seferi sonradan katıldınız. Olmaz Mihrima. Bu sefer farklı. Bu benim son seferim olacak. Fütuhatla başlayan saltanatım yine fütuhatla nihayete yarayacak. Gideceksiniz. Aylar belki yıllar sürecek. Bu sefer sonu gözükmeyen bir uçurum. Rahmetli validem sizi bana emanet etti. Ahirette onu nasıl hesap veririm ben? Benim ayım, güneşim, nur yüzlü kızım benim. Validenin bu sefere karşı çıkacağını nereden çıkardı? Eğer validen yaşıyor olsaydı benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bilir. Bilakis benim bu sefere gitmem için destek olurdu bana. Bütün dünya ayaklarının altında. Bütün devletlerin kaderi iki dudağının arasında. İstikbal o mübarek ellerinde. Böyle bir iktidar kime nasip olmuş? Daha şimdiden ölümsüzlüğünü ina ettin. Bu dünyada hiç kimse kalıcı değil Hürrem. Hepimizin akıbeti belli. Elbet bir gün ölüm gelip benim de kapımı çalacak. Ben de herkes gibi küçük gideceğim. Hiç kimse ölümsüz değildir. Bir gün göçüp gitsen de gölgen her daim bu toprakların üzerinde olacak Süleyman. Yüzyıllar, bin yıllar geçecek ve... İnsanlar hep senin şanından, kudretinden ve zaferlerinden bahsedecek. Bu ölümsüzlük değil de nedir? Gideceksiniz. Ne olursa olsun gideceksin söylediğim. Senin beni şenliklerle 
uğurlamın icap eder. Göz yaşlarıyla değil. Yeryüzünde gördüğün bu cennet senin hayalindir. Bu aşıkların baharıdır. Ey can, bu aşk yağmur gibidir. Biz de yapraklar ve çiçekler gibiyiz. Üzerimize yağınca yeşerir, can bulur. Dünyada hiç kimseyi görmedim ki baştan başa kanatlı olmasın. Herkes arzularının havasında uçmakta. Herkes coşkun, herkes ateşli, herkes pusuda. Herkes sevmek için bir bahane arıyor. Saltanatım süresince gördüğü, işittiği muharebelerimi, muhasarlarımı, merasimlerimi ve dahi mühim hadiseleri kalem aldı. İnşallah bu eseriyle beraber ismi de istikballe anılacaktır. Bu da şair Arifi'nin yazdığı senin nakşettiğin kitap. Lakin bu kitabın son sayfaları henüz boş. Sen o sayfaları benim çıkacağım sefer ve kazanacağım zaferi ustalarınla birlikte nakşederek dolduracaksın. Dolduracaksın ki bundan yıllar ve dahi yüzyıllar sonra bile bu kitabı eline alanlar bu yüce devletin kudretini görsün, bilsin ve idrak etsinler. Bana ve ustalarıma eşsiz bir hediye verdiğini hünkârım. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin eylesin. Bugün büyük günsün Bülahan. Bütün İstanbul nefesini tuttu bekliyor diyorlar. Vallahi öyle. Eskiden hünkârımızın sarayda durduğu gün sayılı olurdu. Bir gözümüz görür, bir gözümüz görmezdi. Böylesi günlerde öncesinden 
hazırlıklar yapılırdı. Dünya gözüyle Sultan Süleyman'ın seferini görmek bize de nasipmiş demek ki. İnşallah sağ salim gelir. İnşallah, inşallah, nizmiyle ya. İnşallah. Yahu sen ne duruyorsun burada ha? Haydi git işinin başına. Havla ve la kuvvete illa billah. Bir de beni lafa tutar.
Doj Hazretleri, Sultan Süleyman'ın ordunun başında sefere katılacağı ilan edildiğinde hiç kimse buna ihtimal vermemişti. Yaşlı ve yorgun padişahın bir daha ayağa kalkamayacağı konuşuluyordu. Ancak Büyük Türk herkesi şaşırttı. Cümlale, onun cenazesini beklerken, o gençliğinin bağrındaki bir hükümdar gibi, adına yaraşır bir merasimle, ordusuyla birlikte sarayından ayrıldı. Konstantiniye adeta eski, azametli günlerinden birine şahit oldu. Ahali sokaklara döküldü. Beyaz sakalı ve beyaz kaftanıyla, nurdan bir minareye benzediğini konuşuyor herkes. İnsanlar, Büyük Türk'ü, tarifsiz bir coşku ve hürmetle sefere uğurladılar. <Gülüyor> 46 yıllık hükümdarlığı boyunca, doğuda ve batıda gözünü diktiği her toprağa sahip olan düşmanlarının korkulu rüyası Sultan Süleyman, bir kez daha hükümdarların hükümdarı olduğunu Belli etti böylece. Hazırlıklı olmak, ittifaklara yakın durmak lazım. Şehirlerin kapılarını kapatın. Askerlerinizi hazırlayın. Dua edin. Muhteşem Süleyman ölüme meydan okuyarak Avrupa'nın kalbine yürüyor. Hünkârımızın bu sefer daha çıkması mucizeyken dönmesi imkansız. Sultan Süleyman'dan hiç beklemezdim bunu. Aksine Nurbanu, Sultan Süleyman, babam, ondan esas bu beklenirdi. Tüm dünyayı önünde diz çöktürmüş, sonsuz topraklar fethetmiş bir padişah o. Ölüme feryat figen halde değil, bir şenliğe gider gibi gidiyor. Sultan Süleyman'ın en ihtişamlı yıllarını göremedim ben. Benim gördüklerim kan acı gözyaşı oldu. Bu seferinde nihayet meçhul. Elbette istemem lakin belki de acı bir mağlubiyetle anılacak. Allah'ım esirgesin.
Kaç sefer hünkar mısın? Dönüş yolunu umutlu hasretle bekledim bilmem. Bu sefer dönmeyecek Sümbül. Dönmeyecek. Belki de bir daha hiç göremeyeceğim. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Siz yine de gönlünüzü ferah tutun sultanım. Uzun zamandır hünkârımızı öylesine mesut görmemiştim. Allah iyi öyle bir gidiş vardı ki. Ey maşallah, ey maşallah. Benim de tek tesellim bu zaten. Dua edelim Sümbül. Rabbim böyle muhteşem bir ömür nasip etti hünkârımıza. Son zaferini görme lütfunda bahşetsin. Amin sultanım, amin. Elhamdülillah ya Hünkârım, Erdal Prensi Zigismut Zapolyo huzura kabul bekler. Gelsin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Zigismund Zapolyo'yu bundan böyle Erdel Prensi olarak tayin ediyorum. Her daim himayem altında olacaktır. Her gün size ve talihime dua ediyorum Yüce Padişah. Eğer siz olmasaydınız ben şu an burada olamazdım. Aldığım her nefes size borcumdur, imparatorlar imparatoru. Büyük İskender gibi ismi hiç unutulmayacak bir imparatorun. Ayağının toprağına yüzümü sürebildiğim için şeref duyuyorum. Sevgili oğlum Zegesmund. Seni en son gördüğümde validenin kucağında süt kokan bir bebektin. Şimdi yiğit bir prens olarak çıkıyorsun karşıma. Gölgem her daim üzerinde olacak. Bizim buraya geliş sebebimiz Maksimilian'a haddini bildirmek. İlaveten İslam fütuhatını hududlarının ötesine taşımaktır. İlk hedefimiz Ziget Var Kalesi. Muvaffak olacağız Allah'ın izniyle. Benim senden isteğim... ...Avusturya'nın Erdel'den zapt ettiği kaleleri muhasar altına alarak... Mülkümü geri kazandırmandır. Emredersiniz padişah. Allah bahtını açık kılıcını keskin eylesin. Budin Beyler Beyiniz Aslan Paşa hakkında nahoş haberler almaktayım. Bir Hristiyan ırgatı kardeşlik ilan edip sünnet ettirmiş. Düğün dernek eyleyip bir çare zavallıyı herkesin içinde o halde raks ettirmiş. Aslan Paşa'nın marifetleri bununla da sınırlı değil hünkar mı? İdaresi altındaki reayadan ilave vergiler toplamaktaymış. Yetmezmiş gibi müsaadeniz olmadan Avusturyalıların elindeki... Palota Kalesi'ni muhasara altına almış. Derhal bulun getirin bu gafili. 
Ağzımı zulmetmek benim adaletime karış almak neymiş göstereceğim. Çekileversin. Adem, aslanım, Murat'ım. Validem. Sultan baban seni bekliyordu sabırsızlıkla. Sizden davet alınca meraklandım. İnşallah her şey yolundadır. Yolunda aslanım, yolunda. Baban sana her şeyi anlatacak. Validem anlatacaklarınız olduğunu söyledi. Hünkârımızla mı alakalı? Paytahttan ayrılırken vaziyeti pek iyi değildi. Mehmet Paşa'dan gelen mektupların ardı arkası kesilmiyor aslanım. Hünkârımızın vaziyetinin kötüye gittiğini yazıyor. Vaka hekimler hünkârımızı ikaz etmiş. Sefere giderse dönemeyeceğini söylemişler. Sultan Süleyman Han'ı kim durdurabilir ki? İnşallah sağ salim dönerler. İnşallah. Ölüm Allah'ın emri şehzadem. Elbet Emre Hak vuku bulacak. Bundan kaçış yok. Sultan Süleyman olsan nafile. Allah'ın izniyle bugün değilse yarın taht bana nasip olacak. Hazırlıklı olmamız lazım. Artık bizim devrimiz başlıyor. Budin Beyler Beyi Aslan Paşa. Yedi iklimin sultanı yüce hünkârım. Neden beni yakapaca huzurunuza istediniz? Ne hata mı gördünüz? Hata mı? Senin kabahatin hayuka çıkmış. Reaya'ya zulmeder başına buyruk işler yaparmışsın. Hristiyan kullarımdan birini zorla sünnet ettirip köçek gibi oynatmışsın doğru mu? İftira hünkârım. Vallahi iftira. Düşmana aman vermediğim için mahsus oyun oynuyorlar bana. Kanunlarımızda olmayan ilave vergiler aldığın, benim müsaadem olmadan kafir kalelerine musallat olduğunda mı iftira? Hünkârım ben... Ey gafil! Haydut! Daha ne konuşursun? Senin yaptıklarının izahı mazereti yoktur. Ben sana bu mülkü, benim adaletimi temsil ettiği emanet ettim. Reaya'ya zulmettiği değil. Bazı sert tedbirler aldım. Lakin bunlar yalnızca Hristiyanlar içindir. Sen kimse ki benim kullarıma birbirinden ayırsın? Götür! Hünkârım, ben masumum. Lütfen acıyın. Hünkârım! Hünkârım! Hünkârım, ben ettim siz etmeyin. Bağışlayın, acıyın. Hünkârım, hekim başına haber ver. Çabuk gelsin, çabuk. Geç. Siket var düşmeden bana huzur yok. Hmm. 
Listen as you can. Demin bu haremden bazen bir fırtına, bazen bir bahar rüzgarı gibi geçtiğini hatırlıyorum. Hünkârımız görünce gözünde yıldızlar görünürdü. Hünkârımız da ona içeriyerek bakardı. Vallahi sultanım ben her anına şahidim. İnsan böyle bir aşk için canını feda eder. Siz sanmayın ki hünkârımız sadece zaferleriyle hatırlanacak. Biz görmeyeceğiz belki ama... ...Sultan Süleyman Han dendiği vakit... ...Hürrem Sultanımıza olan aşkı konuşulacak. Edirne'ye gidelim Sümbül. Sarayı bu boş sessiz hali içimi sızlatıyor. Şehzademiz Selim ne olacak sultanım? Nurbanu Sultan. Onları önce Allah'a, sonra oğlu ve gelinlerine havale ediyorum. Onlar kazandı Zümbül. Dağ gibi kardeşim gitti. Selim kazandı. Biz kaybettik. Bahçeye girdiklerini, Sokulu Mehmet Paşa'dan müjdeli habere getirdiklerini hayal ediyorum her gün. Sen tahta çıktığında benim de gözüme yıllar sonra rahat bir uyku girecek. O gece hastalığı da istikbalimizi kutlayacağız. Benim de sultanlar sultanı olma vaktim geldi. Daha Saray Humayne ilk geldiğim vakit yıldızlar söylemişti. Hürrem Sultan'dan sonra benim yıldızım parlayacak. Tıpkı bir yüzük gibi. Toplarımız... Sabah ezanından beri kaleleri dövüyor hünkârım. Malumunuz üzere ziget var, hendeklerle çevrili yan yana dört kaleden müteşekkil. Yeniçeri kullarınız her fırsatta burçlara saldırıyor. Şimdiden düşmana verdiğimiz hasar çok büyük. Bana zaferden bahset Sokoldu. Ne vakit düşecek bu ömrümü tüketen kale? İnşallah yakında muvaffak olacağız hünkârım. Size çok yakışıyor sultanım. Gel. Sultan, beni emretmişsiniz. Şehzadem burada mutlu ediyorsun belli ki. Ancak bu bir sultan için kafi değil. Farz misal ben. Bilki bu kudrete erişebilmek için canımı ortaya koydum. Allah gecinden versin. Şehzadem Selim'in devrinden sonra Şehzadem Murad'ın devre başlayacak. Yüce Rabbim müsaade ederse benim valide sultanlığım. Hürrem Sultan'a nasip olmayan o mübarek mevki inşallah size nasip olur sultan. Hürrem Sultan'ı Mirhamaz Sultan'dan işitmişsindir elbette. 
Beni o seçti. Ben de onun yolundan gidiyorum. Devran döndü ve sıra bana geldi. Bir söz var burada. Boynuz kulağa geçerdi. Hürrem Sultan'ı geçeceğinize, onun namını geride bırakacağınıza inancım tam. Elbette Devran yine dönecek. Halifiniz de size geçecek bir gün. Ve parmağınızdaki kudret yüzü eldeştirecek. Gel. Sultanım, şehzademiz gözesi Safiye Asım'ı çağırıyorlarmış. Müsaadenizle Sultanım. Şehzademle alakadar olmamı icap eder. Sizin savaşınız daha bitmedi Sultanım. Yeni başladı. Zirveye çıkmaktan daha zor bir şey varsa... ...o da zirvede kalabilmektir. Keşke sen de bana gelseydin Sümbül. Hi sultanım ben olmasam sarayı Humayun pazar yerine döner. Arsız cariyeler hak bilmez ağaların başında birinin olması lazım. Siz zaten gidince toptan buralar bana kalacak sultanım. At koşturun vallahi burada at. Allah emanet olsun böyle. Siz de Allah emanet olun sultanım. Lütfedip mektup yazın bana. Halinizden haberdar edin. Ruhum bu daireler, odalar, taşlıklar, bu bahçe, bu duvarlar, gözyaşımın, sevgimin, aşkımın tanı, sesim. 
Şarkılar, kahkahalar, gizli gözyaşları ve ağlar. Mevsimler geçecek ve dahi yıllar. Yıldızlar sönecek semada. Ömür dediğin bir göz kırpmasıymış. Gözlerim açıldı ve kapandı. Ömür dediğin bir günmüş. Bir göründü, bir kayboldu. Benim bütün varlığım aşktı. Ömrümse bu saray.
Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Vaziyet nedir Sokullu? Hünkârım. Ziket var direniyor. Serdarların Mikloş Zirini... ...kaleyi teslim etmemek için büyük bir mukavemet gösteriyor. Bu şartlar altında... Erte başa sen konuş. Vezir-i Azam Mehmet Paşa'nın... ...hakkı var hünkârım. Hasan'a. Ne yazık ki önümüz kış hünkârım. Belki en münasibi Belgrad'a çekilmek. Önümüzdeki bahara kadar hazırlıklarımızı tamamlar, akabinde daha büyük bir taarruzda bulunabiliriz. Önümüzde başka bahar yok. Ben bugüne kadar onlarca defa cenk ettim. Allah'ın yardımı, bileğimin gücü, askerimin kanıyla. Kalbim... Ve ruhumla onlarca zafer kazandım. Rüzgar benden yana esmedi vakit durmasını da bildim. Lakin bu defa farklı. Ziget varın benim için kıymeti büyük. Ziget var kafirin elindeki herhangi bir kale değil. Ziget var benim inancım. Benim umudum. Kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimizin nefesini indiren yiğitlerim. Son bir defa besmele çekip, kafirin üzerine yürüyün. Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle. Yüce Rabbimiz, dualar ve rüzgar arkamızdadır. Zafer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum. Gün doğmadan ziket var düşecek. Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن Selim Han'dan olma, Valide Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma, hanedan Ali Osman'ın 10. Padişahı, Cihan'a hükmeden, Doğu'yu ve Batı'yı dize getiren, Topraktan gelen ve yine ona dönecek olan ben, Süleyman. Sesi beni çağır. Bir Adem oğlu ölünce kalbine ne olur? Kan ve can çekilince ne kalır geriye? Aklın yolları kifayetsiz bunu çözmeye. Sadece kalp bilir hakikati. Büyük bir şölen ve vuslat bu. Pegas kula nasip olacak muhteşem bir hayatın duası. Başımın üstünde sema, dallarımın arasında bir ferah rüzgar, köklerim en derinlerde. Ben Süleyman. Ne tahtı, ne tacı, sadece aşkı, ve dostluğu alıyorum yanıma. Uyanmaya gidiyorum şimdi. Bilsin bunu Adem oğlu. Bilsin ve hatırlasın. Bitti saltanat. Bitti güllerin hüznü. Bitti bu rüya. Ne hükümdarlık kaldı, ne taç. Ellerim boş geldiğim bu dünya evinde, ellerim boş 
çıkıyor. Kalan sadece bir avuç toprak. Herkes bilsin ki bu dünyadan bir Süleyman geçti. Cenabı Hakk'ın aciz kulu Süleyman. <Gülüyor>